আচ্ছা তো ফার্স্ট হিন্দ স্বরাজের যে বইটা সেটার তিনটে চ্যাপ্টারই আমাদের সিলেবাসে আছে প্রথম চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে হোয়াট ইজ স্বরাজ বা স্বরাজ স্বরাজ কাকে বলছে স্বরাজের মানে কি সেইটা হচ্ছে আমাদের প্রথম চ্যাপ্টার তো স্বরাজ কথাটার মানেটা তোমরা জানো স্বরাজ্য মানে নিজেই যে আমরা জিনিসটাকে চালাবো বা আমরা আমাদের দেশটাকে নিজেদের মতন করে চালাবো সেইটাই হচ্ছে স্বরাজ এবং সেটা ছিল হচ্ছে ভারতীয় স্বতন্ত্রতা যারা চেয়েছিল যারা এটার জন্য ফাইট করেছিল তাদের প্রথম দাবিটাই এটা ছিল যে ভারত ভারতের গভর্নমেন্ট ভারত ভারতের পলিসিস ইন্ডিয়ার পলিসিস ভারতের লোকেরাই করবে বাইরের কেউ নয় মানে ইংরেজরা করছে সেটা আমাদের মানে আমাদের যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন তারা এটা দাবি করেছিলেন যে ভারতের লোকেরাই ভারতের সরকারটাকে চালাবে সেটাকে স্বরাজ বলা হচ্ছে স্বরাজ্য স্বরাজ ঠিক আছে তো এবার যেহেতু এটা ডিটেলড এখান থেকে প্রচুর শর্ট কোয়েশ্চেন্স হতে পারে ভেতর থেকে কোয়েশ্চেন্সগুলো থাকতে পারে তো সেগুলো তোমাদের কাছে মানে ওই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে তোমরা কোয়েশ্চেন্সগুলোকে দেখে নিতে পারবে যেমন ধরো এই ফার্স্টেই দ্য রিডার স্পেসিফিক্যালি আইডেন্টিফাইড বাই দ্য হিস্টোরিয়ান এস আর মেহেরোত্রা অ্যাজ ডক্টর প্রাণজীবন মেহতা মানে এই যে রিডার আর এডিটার দেখো মানে এই হিন্দ স্বরাজ যে বইটা সেটা একটা ডায়লগের মতন করে লেখা হয়েছে যে দুজন ব্যক্তি একে অপরের সঙ্গে কথা বলছে এরকম মর্মে লেখা রয়েছে তো রিডার যে সে হচ্ছে প্রাণজীবন মেহতা ঠিক আছে আর প্রাণজীবন মেহতাই যে রিডার সেটাকে আইডেন্টিফাই করেছে সেটাকে ডিসকভার করেছে বা কে দাবি করছে তার নাম হচ্ছে হিস্টোরিয়ান মানে একজন ইতিহাসবিদ এস আর মেহেরোত্রা এস আর মেহেরোত্রা বলে একজন ব্যক্তি সে এটা রিসার্চ করে বার করেছে যে গান্ধীর যে রিডার তার নাম হচ্ছে ডক্টর প্রাণজীবন মেহতা এটা দু নম্বরের কোয়েশ্চেন হতে পারে যে রিডারটা কে ঠিক সেরকমই এখানেও হোয়াট হ্যাজ দ্য কংগ্রেস ডান টু ইউনাইট দ্য নেশন হাউ হ্যাজ পার্টিশন অফ নাইনটিন হান্ড্রেড এন্ড why has discontent spread throughout the country ekhane uttor gulo amra peye jabo ar tarpor which partition what happened thik ache je partition er kotha bolte giye ei proshno ta asche tarpor abar ekhane what is meant here why erokom dhoroner sob jaygay gulo bahar tumi ye ke jiggesh kore niyo riya ke je o kon application byabohar korche eta ke dekhar jonno tahole oi ta ke jodi tumi download kore nao tahole tumi o dekhte parbe ওকে তো আমি যেটা বললাম যে আমরা আমি আগের থেকেই কিছু সেকশনস মার্ক করে রেখেছি সেগুলো আমার মনে হয়েছে ইম্পর্টেন্ট তবে আমার মনে হয়েছে ইম্পর্টেন্ট তাই জন্যই ইম্পর্টেন্ট সেটা নাও হতে পারে তোমরা যেহেতু এটা ডিটেলড প্রত্যেকটা টেক্সট প্রত্যেকটা লাইন প্রত্যেকটা ওয়ার্ড তোমরা আমাদের পড়া উচিত যাতে কোয়েশ্চেন যদি আরও অন্য কোনো জায়গা থেকে মানে যেটা আমার মার্ক করা ইম্পর্টেন্ট সেকশনসের বাইরে থেকেও কিন্তু কোয়েশ্চেন্স আসতেই পারে তো তোমাদের এটা দায়িত্ব যে তোমরা পার প্রত্যেকটা লাইন প্রত্যেকটা ওয়ার্ড পড়বে কারণ এই তিনটে চ্যাপ্টার হলেও চ্যাপ্টারগুলো বেশ বড় বড় ঠিক আছে তো লাইন বাই লাইন পড়ে কতটা শেষ করা যাবে সেটা আমি জানি না তাই জন্য ইম্পর্টেন্ট সেকশনসগুলোই শুধু আমি পড়াবো তবে তোমরা প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারই তিনটে চ্যাপ্টারই পড়বে পড়ে যেখানে ধরো তোমার কোনো বুঝতে অসুবিধে হলো বা তোমার মনে হলো যে ওই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট ওইখান থেকে কোনো দু নম্বর পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন আসতে পারে সেটাও তোমরা মার্ক করতে পারো সেটাও আমাদের আমার সাথে শেয়ার করতে পারো বা গ্রুপেও শেয়ার করতে পারো যে এরকম এই জায়গাটা থেকে এটা ইম্পর্টেন্ট হতে পারে ওকে আচ্ছা তো ফার্স্টেই রিডার একটা প্রশ্ন করছে রিডারের সাথে এডিটারের কথা হচ্ছে এডিটার এখানে গান্ধী ঠিক আছে এম কে গান্ধী এই টেক্সটটা লিখেছেন তো রিডার বলছে আই শুড 
ask of them only one thing that is please leave your country leave our country if after they have complied with this request their withdrawal from india means that they are still in india i should have no objection then we would understand that in our language the word gone is equivalent to remained to ki jigesh korbe reader odar ke oi english der ke please leave our country ও ওদেরকে রিকোয়েস্ট করবে ওদেরকে বলবে যে আমাদের দেশ মানে ব্রিটিশারদেরকে বলবে যে আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাও ইফ আফটার দে হ্যাভ কমপ্লাইড উইথ देयर রিকোয়েস্ট देयर উইথড্রল फ्रॉम ইন্ডিয়া मींस दैट दे आर स्टिल इन इंडिया आई शुड हैव नो ऑब्जेक्शन তো বলছে যে এই রিকোয়েস্টটা যদি ওরা কমপ্লাই করে এই রিকোয়েস্টটা যদি ওরা মেনে নেয় আর আর ওদের এই উইথড্রল ওদের এই চলে যাওয়াটার মানে এটা হয় যে তারা এখনো ইন্ডিয়াতেই রয়েছে তাহলে আমার কোনো অবজেকশন থাকবে না মানে এখানে ব্যাপারটা বলতে চাইছে আই অ্যান্ড আই থিঙ্ক মানে তোমাদের কিছু সাজেশানও দেব হিন্দ স্বরাজ থেকে তার মধ্যে একটা হয়তো আছে যে গান্ধীজ স্টাইল গান্ধীজ প্রোজ স্টাইল এবার গান্ধী নিজে এটা ট্রান্সলেট করেনি এটাকে অন্য একজন ট্রান্সলেট করেছিল এবার ও গুজরাটিতে এই এই মানে বইটা অ্যাকচুয়ালি গুজরাটিতে লেখা এবার ও গুজরাটিতে কি লিখতে চেয়েছে এবং সেটার কি ট্রান্সলেশন হয়েছে বা আদুও গান্ধী নিজে ঠিক করে লিখেছে কি না সেইটা মানে আমাদের কাছে বোঝা একটুখানি মুশকিল আর কি কারণ এইখানে কোনো সেন্স আসছে না যে আমরা ওকে আমি ওকে বলবো ওদেরকে বলবো দেশ ছেড়ে চলে যেতে আর ওরা যদি রিকোয়েস্টটা মেনে নেয় এবং দেশ ছেড়ে চলে যায় কিন্তু তারপরেও মানেটা এটাই হয় ওদের চলে যাওয়ার যে ওরা এখনো ভারতেই আছে আই শুড হ্যাভ নো অবজেকশন মানেটা ক্লিয়ার হচ্ছে না যে একবার তো বলা হচ্ছে যে ওদেরকে আমি বলবো চলে যেতে দেশ থেকে ওরা যদি দেশ থেকে চলে যায় এবং ওদের চলে যাওয়ার মানেটা এটা হয় যে ওরা তাও দেশেই থেকে গেছে তাহলে আমার কোনো অবজেকশন থাকবে মানে এটার একটা মানে এটা হতে পারে আমি বলছি দেন উই উড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইন আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ দ্য ওয়ার্ড গন ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু রিমেন্ট তো যদি ওরা চলে যাওয়ার পরও থেকে যায় তাহলে আমরা এটাই মনে করব যে আমাদের ভাষায় চলে যাওয়া মানেই হচ্ছে থেকে যাওয়া মানে উল্টোটা আর কি প্যারাডক্স হচ্ছে এখানে অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় যেটা গান্ধী বলতে চাইছে রিডারের মুখ দিয়ে বলাতে চাইছে আর কি সেটা হচ্ছে এইটা যে ব্রিটিশাররা যদি ফিজিক্যালি ইন পারসন যদি আমাদের দেশে থাকে বা থাকতে চায় তাহলে আমাদের কোনো অবজেকশন হওয়ার কথা নয় অবজেকশনটা কিসের যে ওরা আমাদের উপর রাজত্ব না করে আমাদের দেশ দেশটাকে ওরা নিজেদের নিয়ম হিসেবে ওরা নিজেদের আইন হিসেবে ওরা নিজেদের মতামত হিসেবে যেন না চালায় থাকতে চাইলে থাকতেই পারে এখানে কতই বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন দেশের লোকেরা আমাদের দেশে থাকে ভারত বলতে তো একটা কোনো জাতি একটা কোনো ভাষা একটা কোনো ধর্ম নয় ভারত প্রচুর ভাষা জাতি ধর্মের সমন্বয়ের একটা দেশ তো সেখানে যদি ব্রিটিশাররা থাকতে চায় থাকবে কিন্তু ব্রিটিশাররা আমাদের পলিসি আমাদের গভর্নমেন্ট আমাদের কোনো জিনিসে আর ইন্টারফেয়ার করবে না যদি তাই হয় তাহলে আমার কোনো অবজেকশান নেই সেটা রিডার বলতে চাইছে যে যদি ওরা ফিজিক্যালি আমাদের দেশে থাকে থাকুক কিন্তু ওরা আমাদের উপরে রাজত্ব করবে সেটা আমরা মেনে নেব সেই অর্থে ওদেরকে চলে যেতে হবে কিন্তু যদি তা ওরা ফিজিক্যালি থেকে যায় থাকতে চায় আমাদের দেশে তাহলে মোর মোস্ট ওয়েলকাম ঠিক আছে এই ব্যাপারটা বোঝা গেল হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি বাহার হ্যাঁ স্যার 
আর দেখো এখানে একটা জায়গা মার্ক করা রয়েছে দিস চ্যাপ্টার ইজ এ ক্রিটিক অফ দ্য প্রিভেলিং নোশনস অফ স্বরাজ মানে স্বরাজের নাম করে যে জিনিসগুলো চলছিল মানে বিকৃত করা হচ্ছিল স্বরাজের মানেটাকে সেইটার বিরুদ্ধে এই চ্যাপ্টারটা লেখা হয়েছে মানে অ্যাকচুয়াল স্বরাজ কি অ্যাকচুয়াল ফ্রিডম কি সেইটা এখানে আলোচনা হচ্ছে যে ফ্রিডম কথাটার মানেটা কি কার থেকে ফ্রিডম কিভাবে ফ্রিডম কিভাবে ফ্রিডমটা পাওয়া যেতে পারে সেই জিনিসগুলো এখানে আলোচনা হচ্ছে এবং ফ্রিডম মানেই সব কিছু থেকে ফ্রিডম কোনো রেস্ট্রিকশানস নেই বা ব্রিটিশারদের থেকে কিভাবে আমরা ফ্রিডমটা পেতে পারি সেইভাবে সেই ধরনের আলোচনাগুলোকে এখানে করা হচ্ছে নেক্সট যে জায়গাটা মার্ক করা রয়েছে সেটা এডিটারের একটা লাইন বাদ বাকি রিডারের বক্তব্য হোয়াই ডু উই ওয়ান্ট টু ড্রাইভ অ্যাওয়ে দ্য ইংলিশ তো গান্ধী বা এডিটার যে সে বলতে চাইছে যে আমরা ব্রিটিশারদেরকে কেন তাড়িয়ে দিতে চাইছি কি সমস্যা রিডার বলছে বিকজ বা এটা কোয়েশ্চেনও হতে পারে যে পাঁচ নম্বরের একটা কোয়েশ্চেন হতে পারে তোমরা এটাকে লিখে নিতে পারো যে ওয়াই অ্যাকর্ডিং টু দ্য এডিটার অর ওয়াই অ্যাকর্ডিং টু দ্য রিডার ডু উই ওয়ান্ট টু ড্রাইভ অ্যাওয়ে দ্য ইংলিশ ওয়াই অ্যাকর্ডিং টু দ্য রিডার অর ওয়াই অ্যাকর্ডিং টু দ্য এডিটার ডু উই ওয়ান্ট টু ড্রাইভ অ্যাওয়ে দ্য ব্রিটিশ ড্রাইভ ড্রাইভ অ্যাওয়ে দ্য ইংলিশ তো রিডার উত্তর দিয়ে বলছে because india has become impoverished by their government they take away our money from year to year the most important posts are reserved for themselves we are kept in a state of slavery they behave insolently towards us and disregard our feelings onek gulo karon dekhalo reader reader bolche je ora amader ke amader doridro kore dicche প্রত্যেক বছর কোটি কোটি টাকা হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা আমাদের থেকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে এই সব ওরাই সব ইম্পর্টেন্ট পোস্টগুলোতে বসছে ওরাই পলিসি বানাচ্ছে ওরা আমাদেরকে দাস বানিয়ে রেখে দিয়েছে আর আমাদের আমাদের সাথে সব সময় খারাপ ব্যবহার করে এবং আমাদের ধার্মিক বা সামাজিক যে ধ্যান ধারণাগুলো সেগুলোকে নিয়ে খিল্লি করে সেগুলোকে নিয়ে বিদ্রুপ করে তো এই সব কারণের জন্যই আমরা চাইছি যে ব্রিটিশারদেরকে ইংলিশদেরকে আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবো নেক্সট একটা জায়গা মার্ক করা রয়েছে হোয়াই ডাজ দ্য রিডার ডিম দ্য সিচুয়েশন ইউজলেস তো কোয়েশ্চেন ইউজলেস হবে না সিচুয়েশন ইউজলেস হবে সেইটা ঠিক শিওর নই আমি যাই হোক দ্যাট কোয়েশ্চেন ইজ ইউজলেস ইট ইজ সিমিলার টু দ্য কোয়েশ্চেন হোয়েদার দেয়ার ইজ এনি হার্ম ইন অ্যাসোসিয়েটিং উইথ দ্য টাইগার uh if he changes his nature such a question is sheer waste of time when a tiger changes his nature englishmen will change theirs that is not possible and to believe it to be possible is contrary to human experience to gandhi bolche je jodi tara amader taka na niye jay jodi tara amader proti sohishnu hoye jay amader sathe bhalo byabohar kore amader ke আমরা যে যোগ্যতা আমাদের আছে সেই হিসেবে আমাদের ওদের গভর্নমেন্টে বা গভর্নমেন্টে পোস্টগুলো দিয়ে দেয় তাহলেও কি আমরা তাদের উপস্থিতিটাকে হার্মফুল বলে মনে করব অ্যাকচুয়ালি গান্ধী যেটা বলতে চাইছে সেটা হচ্ছে যে ইংরেজদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে কোনো লাভ নেই মানে ফিজিক্যালি তাড়িয়ে দিয়ে কোনো লাভ নেই আমাদের যে দাবি দাবাগুলো আছে সেইগুলো ওদের থেকে আদায় করতে হবে আর যেহেতু গান্ধী বিশ্বাস করত অহিংসাতে তো গান্ধী মনে করছে যে ওদের সাথে মানে ওদের ওদেরকে আমরা ওদের মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন আনতে পারি ওরা যে খারাপ বা খারাপ কাজ করছে বা আমাদের দেশের ওরা ক্ষতি করছে সেইটা যদি ওদেরকে আমরা বোঝাতে পারি তাহলে হয়তো ওরা আর আমাদের সেই ক্ষতি করবে না যেটা গান্ধী মনে করতো ভুলভাবে মনে করতো এটা তো হয় না আর সেখানে রিডারও উত্তর দিচ্ছে যে এটা তো এমনভাবে এটা এমন কথা হয়ে গেল যে আমরা অপেক্ষা করলাম বাঘ কবে আর বাঘ থাকলো না বাঘের নেচারই হিংস্র 
আমরা যদি এটা মনে করি যে বাঘের সাথে কথা বললে বা বাঘকে আদর করলে বা বাঘকে খেতে দিলে বাঘ আর হিংস থাকবে না সেটা তো নয় সেটা করলে তো মানে সেটা ভুল কিন্তু গান্ধীর এটা বিশ্বাস যে ওদেরকে যদি আমরা আমাদের সমস্যাগুলো বোঝাতে পারি ওদেরকে যদি আমরা আমাদের আমাদের বন্ধু বানিয়ে দিতে পারি তাহলে ওরা আমাদের টাকা পয়সাও নিয়ে যাবে না বা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহারও করবে না আমাদের আমরা তার বন্ধু হয়ে থাকতে পারি তারপর একটা জায়গা মার্ক করা রয়েছে দ্য সিক্রেট অফ দ্য জ্যাপানিজ ভিক্টরি ওয়াজ আচ্ছা তারপরে আবার নিচে ইউনিটি পেট্রিয়টিজম অ্যান্ড দ্য রিজল্ট টু ডু অর ডাই অল দ্য জ্যাপানিজ আর অ্যানিমেটেড বাই দ্য সেম স্পিরিট নো ওয়ান ইজ কনসিডার্ড গ্রেটার দ্যান দ্য আদার অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো রিফ্ট অফ এনি কাইন্ড বিটুইন দেম দে থিঙ্ক নাথিং এলস বাট সার্ভিস টু দ্য নেশন this unity and patriotic spirit together with the heroic indifference to life or death have created an atmosphere in japan the like of which is nowhere to be found in the world to ekhane prashno ta eta hote pare je what is the secret of the japanese victory 37 number eta point kintu 37 number point ta ami dekhte pacchi na ekhane ha ei as is japan so must india be reader bolche je india keo japan er moton howa uchit ebar japan er context ta jehetu utheche tar jonno bolche je japan japanese victory secret ta ki kibhabe japanese ra jitlo kibhabe japanese ra japan as a country developed so much thik ache তো উত্তরটা কি ইউনিটি পেট্রিয়টিজম অ্যান্ড দ্য রিজল্ট টু ডু অর ডাই জাপানিরা কিভাবে উন্নত ওদের মধ্যে ঐক্য আছে ওরা দেশ দেশ দেশভক্তি আছে দেশপ্রেম আছে এবং ওরা খুব ডিটারমাইন্ড যেটা বলবে সেটা করবে এরকম একটা ওদের টেন্ডেন্সি আছে আর কি জ্যাপানিজদের অ্যাজ আ নেশন অনেকে এটা মনে করে যে জ্যাপানিজ খুব well organized resourceful disciplined তার জন্য ওদের দেশের অনেক উন্নতি তার জন্য ওদের দেশটা অনেক এগিয়ে আছে আমাদের ভারতের তুলনায় যদি ওদের দেশের ছবি দেখো বা ওদের দেশের ব্যাপারে পড়ো তাহলে জানতে পারবে যে ওদের দেশ খুব উন্নত সায়েন্টিফিকলি টেকনোলজিক্যালি সোশ্যালি কারাপশন নেই আমাদের দেশ সেরকম নয় তাই জন্য মানে আমাদের জাপানের মতন হওয়া উচিত এটা এখানে মানে রিডার বলতে চাইছে ওকে তারপরে অনেকগুলো এখানে ছোট ছোট কোয়েশ্চেন্স হতে পারে এডিটার যেটা বলছে সেটার উপরে আর কি তো এখানে বলছে যে এডিটার এটা বলছে ইউ হ্যাভ ইউ হ্যাভ ওয়েল ড্রন দ্য পিকচার ইন ইফেক্ট ইট মিনস দিস that we want english rule without the englishman you want the tiger's nature but not the tiger that is to say you would make india english and when it becomes english it will be called not hindustan but english tan that is not the swaraj i want uh to editor ekhane bolche je amra english lokjon der ke tariye diye oder moton system ta amader kache nite chai because discipline unity patriotism eglo shudhu je japan er ache tai noy english der o chilo ba ache thik ache tai jonno i ora eto ta successful hote pereche kintu amader deshe oikko nei patriotism shudhu cricket khelar shomoy amra dekhte pai ar amra beshir bhag lok joni indiscipline amra jeta thik kori je eta korbo seta korbi na onno kono kaaje chole jai je dhoro class korar shomoy তোমরাই হয়তো ফেসবুক দেখছো বা হোয়াটসঅ্যাপ দেখছো বা আমি হয়তো ক্লাস করতে করতে এক সময় হোয়াটসঅ্যাপ দেখলাম বা ফেসবুক দেখলাম একটা কাজে ডিভোটেড না থেকে আমরা যেই অন্য কাজে মন দিই তো আসল যে কাজটা সেইটা আর হয় ঠিক আছে বাট ইংলিশদের এই টেন্ডেন্সিটা নয় ইংলিশম্যানরা খুব পার্টিকুলার খুব ডিসিপ্লিন 
বেশিরভাগ ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজই তাই ওরা যে কাজটা করছে সেটাকে আগে কমপ্লিট করবে তারপরে অন্য কোনো কাজে হাত দেবে বা মানে কাজটা কত তাড়াতাড়ি হবে সেইটার ব্যাপারে ভাববে রাদার দ্যান কখন কাজটা কমপ্লিট হবে কাজটা ভালোভাবে হচ্ছে কি না সেটা ওরা দেখে আর আমরা দেখি যে কাজটা কখন শেষ হয়ে যায় কিন্তু এডিটার যে কথাটা বলছে সেই কথাটার বিরুদ্ধে মানে আমার বক্তব্য আর কি সেটা হচ্ছে যে আর দে আর নো অ্যানিমেলস এক্সেপ্ট দ্য টাইগার ইন দ্য জঙ্গল শোজ হাউ লিমিটেড দ্য আইডিয়াজ অফ গান্ধি ওয়ার ইন রিয়ালিটি তো আমি ক্রিটিসাইজ করছি আর কি গান্ধীর আইডিয়াটাকে যে এখানেও যে বলছে যে টাইগারের নেচারটা আমরা পেতে চাই কিন্তু টাইগারকে নয় ইংল্যান্ডের ইংলিশম্যানদের নেচারটা আমরা পেতে চাই কিন্তু ইংলিশদেরকে নয় তাহলে কি হবে হিন্দুস্তানটা পরবর্তীকালে ইংলিশস্তান হয়ে যাবে মানে হিন্দুস্তান বা ইন্ডিয়ার যে ইউনিক নেচারটা ইউনিক টেন্ডেন্সি যেটা সেটা থাকবে না ইউনিকনেসটা থাকবে না আমরা ওই আর একটা ইংল্যান্ড হয়ে যাব যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের চিফ মিনিস্টার একসময় বলেছিলেন যে তিনি কলকাতাকে লন্ডন বানাতে চান বা লন্ডন বানাবেন বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের থেকে অনেকবার এরকম বলা হয়েছে যে গুজরাতকে নাকি সুইজারল্যান্ডের মতন বানিয়ে দেবে বা ইংল্যান্ডের মতন বানিয়ে দেবে এরকম এটা এটাকেই গান্ধী ক্রিটিসাইজ করে বলছে যে এই টেন্ডেন্সিটা কেন হবে আমার আমরা কেন বিদেশিদের মতন হব আমরা কেন নিজেদের মতন হব তাহলে তো স্বরাজের পুরো ডেফিনেশনটাই পাল্টে গেল যে আমরা অমুকের মতন কেন হতে চাইছি আমরা নিজেদের মতন কেন হতে চাইছি বাট আমার ক্রিটিসিজমটা মানে আমি যে ভাবে দেখছি জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে আমরা এইভাবেই তো তৈরি হয়েছি আমাদের যে ভাষাটা ধরো বাংলা ভাষা বাংলা ভাষা তোমরা এবার বলো রিয়া আগে উত্তর দাও যে বাংলা ভাষাটা কি কমপ্লিটলি ইউনিক এটা কি অন্য কোন ভাষার কোন শব্দ নেই অন্য কোন ভাষার সাথে এটার কোন মিল নেই এরকম কি ব্যাপারটা রিয়া বাংলা ভাষা দেখেই তৈরি হয় যেমন বাহার তুমি ইংরাজির কথা বললে রিয়া বাংলায় কি মানে ইংরাজি ছাড়ার অন্য কোন ভাষার কোন যোগদান আছে বা কোন প্রভাব আছে তো গান্ধীর এই যে বক্তব্যটা যে আমরা যদি কোনো ভা কোনো সংস্কৃতিকে বা কোনো সমাজকে ফলো করি তাহলে আমরা তাদের মতন হয়ে যাব না আমরা বেস্ট সংস্কৃতিগুলোর থেকে বেস্ট জিনিসগুলোকে নিয়ে আমরা ইউনিক থাকবো ইন্ডিয়া ইউনিক বেঙ্গলি 
is unique বাংলার মতন অন্য বাংলার মতন ভাষা আছে কিন্তু বাংলা ভাষা তো আর অন্য কোন জায়গায় নেই ভারতের মতন অন্য দেশ থাকতে পারে কিন্তু ভারত তো আর নয় তো আমরা যদি ইংলিশদের সিস্টেমটাকে ফলো করি তাহলেও কিন্তু আমাদের ইউনিকনেস থাকতে পারে ইংরেজরাই একমাত্র যে বাঘ তা নয় বা বাঘের যে সব জিনিসটাই আমাদেরকে নিতে হবে সেটা তো নয় আমরা বাঘের মতন ধীর স্থির হতে পারি বাঘের মতন আমাদের শক্তি আমরা করতে পারি কিন্তু বাঘের মতন আমাদের গায়ের রংটাও করে নিতে হবে তা তো নয় তো আমি এটাই বলতে চাইছি যে গান্ধীর যে থটটা গান্ধীর যে আইডিয়াটা সেটা লিমিটেড ও লিমিটেড ওয়েতে এটা দেখছে আর এনিওয়ে আর একটা আছে এটা একটা পুয়ার আর্গুমেন্ট বলছি এটাই আমি বলতে চাইছিলাম যে নামে কি আছে মানে ইংলিশ স্থান হবে কি হিন্দুস্তান হবে সেটা পরের কথা বেটার হলো কি ওয়ার্স হলো সেইটা আগের আমাদের ধারণা আগে আমাদেরকে ডিসাইড করতে হবে स्पेन्सर मिल एंड be of any importance and if the english parliament be the mother of parliaments i i certainly think that we should copy the english people ekhane hi ekta samoshya je amra britisher der parliament ke ba english parliament ke mother of all parliaments keno bol why or how is the english parliament the best parliament the best constitution eta ke bola hoy hegemon h e g e m o n y hegemon e je ekhane shobdo ta lekha royeche h e g e m o n y hegemony kotha tar mane ta hocche je amra mene nichhi je amra weak amra mene nichhi je amra बला हलो लाख टाइम जिन खर्चा फोन तुम्हारा फोन कहते रियाटे भारत तैरी मन विदेशी जिन 
দেশি জিনিস হলে ওটা স্ট্যাটাস সিম্বল হতো না ঠিক আছে এখানে আরেকটা জিনিস এখানে মার্ক করা রয়েছে এটা দরকার নেই ঠিক আছে তাহলে আজকে এটাও হলো মানে এই এখান থেকে যে শর্ট কোয়েশ্চেন্সগুলো আছে সেগুলোকেও তোমরা করে নিয়ে করে নেবে দেখাবে আমাকে আর দ্যাটস ইট ফর স্বরাজ স্বরাজটা ছোটই ছিল এর পরের একটুখানি বড় হবে আর কি আচ্ছা তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে বলো ঠিক আছে যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে মিটিং